विद्यार्थी मित्रों in our age standards we had the first poem and your response is well to in our second lecture we are going to learn the next lesson 1.2 and please and join and row please and the line Before learning the lesson, we have to find out some questions to get our suitable title. We all know we should help others. Helping others is a great satisfaction. successful persons always try to help others so the first questions of writer is how you ever ever help anyone and why in this our test book there is the first questions how you ever help anyone or why manje tumhi tumhala कभी एखाद मदद के लिए का नहीं का तो प्रश्न अतिशय सोपा है खरोखर है अपन कारण मानूस हा समप्रिय प्राणी है तो प्रत्येका मदद करतो करते कारण का कि आप ही कुछ तरी संकट मदती की अपेक्षा अपने लगे मैं हम उत्तर है यस आई हैव एवर हेल्प एन वन बिकॉज टू गेट ग्रेट सैटिस्फैक्शन Another question: How did you help him or her? To me, there are many ways to help. There are lots of tricks to get help or to help others. Some do pay rupees or monies. Some use kindness. So I always help to my friends by serving them or helping them with enthusiastic manner. Third question: Has anyone ever helped you in your life? Current friends are need, or a friend is in a is a need. A friend friend is in need. When you do sankata, you go up to porto, you go up to porto, you go up to the other side. Then, you have any help at all? Yes, I am helping our need, and someone always helps me. Fourth question: How do you feel at that time? I feel very great, very satisfied, and I feel very lucky because someone always helped me. Fifth question: How did you show your gratitude to him or her? एका जना आपने ला मदद के लिए त्याला मदद दी चाहे त्याचा मदद दी ची तुम्ही परफेक्ट कैसी करता रूम कैसे व्यक्त करता? Giving Uh, some uh, impressive phrases, or sometimes showing thank you, expressing thank you, uh, giving uh, something, some some things, or showing our sympathy to him. तर आशा करते थे विद्यार्थी उतना नो वार्निंग अप में दे चिपचाप में दे अपन पाँच प्रश्न पहले तर एंड्रू क्लीज एंड द लॉयर या लेसन चे जे पूर्ण शब्द ते तुम्ही अपने डिक्शनरी मन पहू शकता जे महत्वा शब्द है ती मैं बोलना देते टाइटल ऑफ आवर लेसन इज एंड्रोक्लिज एंड लॉयन एंड्रोक्लिज इज अ नेम 
a person and lion is animal if you observe the title carefully we must understand yourself we must learn yourself that a person he is a human being and the lion is a wild animal not a pet animal so how can a person a man a human being help the lion wild animal it's a suspense so we have to learn this lesson only to get only to learn how to help each other mitra konta hi hu shakto pan kadi ja jamwa apan tyala mitratvacha dishena vaagu tamma mitra banto androcles and the lion ha lesson amala khay shikoto The lesson Androcles and the Lion. Kya hai? It is a story on how good deeds never go waste. How good deeds never go waste. Laksha deva karan je sakratya sthat jana mati the sakratya kadhi se waste karne. Chamlo kam kadhi se vaya karne se ya gusti vur prakash karna raha lesson hai. In order to free from his cruel master. The kind and knowledge takes shelter in a forest. Do you learn now? A kind, a kind injured, a injured lion, or a kind and knowledge. And knowledge takes takes shelter in a forest. An injured lion with a thorn in in its toe meets him. इन द जंगल इन द फॉरेस्ट म्हणजे जंगलामध्ये ह्या एंड्रोक्लिसला एक असा सिंह भेटला तो जखमी झालेला होता त्याच्या अंगठ्यामध्ये किंवा पायाच्या बोटामध्ये काटा टोचलेला होता एंड्रोक्लिस शो इज टो एंड्रोक्लिस शो इज काइंडनेस टू द लाय आता इकडे पाहिलं तर तो सिंहाला पाहिल्याबरोबर भीती तर वाटणार नसतं कारण तो शेवटी जंगली प्राणी आहे तरी पण अँड्रोक्लिज न आपली सहानुभूती त्या सिंहाबद्दल दाखवली आणि दो व्हेरी फॅटन भीती तर वाटलीच होती अँड्रोक्लिज ला भीती वाटली होती कारण तो सिंह आहे पण जरी तो फार भीती वाटलेली असली तरी ही हेल्प रिलीव द लॉयन ऑफ द थॉर्न इन इट्स टो तरी पण काटा टोचलेल्या त्या सिंहाला अँड्रॉक्लिज न मदत करायचं ठरवलं त्याच्या पायातून तो काटा करायचं ठरवलं हे ड्रेसेस द लायन सूट टी नीट सील म्हणजे त्यानं त्या सिंहाला जोपर्यंत ती जखम भरून येत नाही तोपर्यंत त्याला मदत केली पुन्हा काय काय पुरवलं माहिती तुम्हाला प्रोव्हाइड सिंग फूड्स खाण्यासाठी अन्न दिलं आणि टेक्स केअर ऑफ हिम इज द लॉयन रिकवर्स आणि जोपर्यंत सिंह दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत त्याला मदत पुरवली पण पुढे काय मीन व्हाईल द क्रुएल मास्टर सेंट सोल जस्ट टू फाईंड अँड्रॉक्टिक्स मध्यंतराच्या काळात काय घडलं त्याचा जो क्रूर असा मास्टर होता ह्याची स्टोरी थोडी स्टी वेगळी आहे की तुम्हाला आता लागली सांगतो मी पण मध्यंतराच्या काळात सेंट्रल आयडिया जी आहे मध्यवर्ती कल्पना जी आहे ही या गोष्टीची अशी आहे मीन व्हाईल द क्रुएल मास्टर सेंट सोल्जर्स टू फाइंड अँड्रॉक्लिक्स आता अँड्रॉक्लिक्स कसा होता पळून गेला होता मध्यंतराच्या काळामध्ये काही दिवस वेळ निघून गेल्यानंतर ह्या अँड्रॉक्लिक्सचा जो क्रूर मालक होता त्या क्रूर मालकाने आपले सैनिक पाठवले सो ॲज टू पनिश यू फॉर नाही गावे का बरं पर्यंत त्यांनी सैनिक पाठवले जेणेकरून अँड्रॉक्लिक्स पळून गेला होता आणि त्यामुळं त्यानं सैनिक पाठवले की त्याला पळ पकडून आणण्यासाठी द सोल्जर्स फाईन व्हाय इन प्रिझंट अशा पद्धतीनं सैनिकाने त्याला पकडलं आणि पुन्हा घेऊन आले आणि त्याला काराघाट टांबून टाकलं व्हाईल द लॉयन फ्रॉम द फॉरेस्ट आणि तेवढ्या काळात काय घेऊ तेव्हा जंगलातून सुद्धा त्याच वेळी इज चेंड अँड त्याच वेळी त्या सिंहाला सुद्धा 
साखर गणारे बाल्य आणि त्यालाही पिंजऱ्यात डांबून टाकलं खरं जर पाहिलं तर शोकांती काय आहे सुकांती काय आहे त्याचा मालक कसा आहे आपल्या सगळ्याला पाहायला मिळेल पण इन दोज डेज पीपल हु वी आर फाउंड गिल्टी ऑफ सिरियस क्राईम कारण त्यावेळेस हुकुमशाही पद्धती होती राजेशाही होती आणि त्यामुळं की जे लोक एखाद्या मोठ्या गुन्ह्यामध्ये अडकलेले असतात तेव्हा त्यांना राजाकडून शिक्षा कोणती दिली जायची वी आर फेड टू वाईल्ड बिस्ट ॲज अ पनिशमेंट त्यांना एका क्रूर प्राण्याच्या शिकारीसाठी शिक्षा म्हणून त्याला दिलं जायचं तो क्रूर प्राणी पाठवला जायचा त्याला ती शिकार करायला लावायचा आणि सो अंडर क्रूज हॉट पुट वॉज पुट बिफोर अ हंग्री प्रोसियस लाईन म्हणून अशा पद्धतीनं तुरुंगात डांबल्यानंतर अँड्रॉ क्लो अँड्रॉ क्लिजला एका सिंहाच्या क्रुद्ध रागी भूक लागलेला असा सिंह त्याच्या त्याच्याजवळ आणून सोडला बट टू एवढी सरप्राईज द लॉयस टर्न्स आउट टू द सेम वन अँड्रॉ क्लिज हॅड एल परंतु आश्चर्याची गोष्ट अशी झाली की अँड्रॉ क्लिजला त्या सिंहाने खाण्याच्या ऐवजी त्याला मदतच केली कशी मदत केली कारण त्याला खाल्लं नाही त्यानं टू फ्रेंड्स मीट हब अँड क्राय विथ हॅपीनेस दोन्ही मित्र एक सिंह आणि एक माणूस अँड्रो क्लिन्स हे दोघं एकाच ठिकाणी अनंताने मिठी मारली गळा भेट घेतले आणि ते रडू लागले सिंग दिस पण ह्याचा राग मात्र सिंहाला आला म्हणजे राजाला आला सिंग दिस द एम्पर ऑन द पीपल्स रिक्वेस्ट आणि हे पाहून त्या राजानं या लोकांना सम सगळ्यांना एक अशी विनंती केली की तू रिलीज द्या अँड्रॉपिक्स कारण अँड्रॉपिकला सोडून द्या कारण तो सिंह जर खात नाही तर आपण किती शिक्षा देऊन लाव म्हणून अँड्रॉप इज रिक्वेस्ट दॅट द लॉयन टू बी फ्री अँड द टू लिव्ह फॉर द फॉरेस्ट टू लिड अप फ्री लाईफ आणि मग ह्या राजानं अशी विनंती केली सगळ्यांना की ह्यांना सोडून द्या आणि खर खरोखर सिंहाला आणि अँड्रॉपिकला मुक्तपणे सोडून देण्यात आलं आणि हे पुन्हा जंगलात राहू लागले तर विद्यार्थी मित्रांनो ही झाली सेंटर आयडिया सारांश झाला एलिसनचा मग मला सांगा एक सिंह एक माणूस आपण आपली कशी मैत्री करू शकतो आणि कोणतीही गोष्ट सहजपणे कशी साध्य होते हे या वेळातून शिकायचंय तर पाहूयात ओपन टू बुक्स आणि सिंह पेज नंबर सेवन पुस्तकाचं पान नंबर सात पहा यामध्ये अँड डॉक्टर्स अँड लाईन लॉयन ओळीवर बोल ठेवा लॉंग लॉंग अॅगो दिअर लिव्हड पॉईंट लॉंग लॉंग अॅगो दिअर लिव्हड पॉईंट खूप वर्षापूर्वी एक एका गावामध्ये काईंड जेंटल अँड कोर्टियस मॅन कॉल्ड अँड डॉक्टर्स म्हणजे एक सभ्य दयाळू आणि नम्र विनम्र असा एक अँड्रॉक्टिज नावाचा एक व्यक्ती एका गावामध्ये राहत होता शेअर वर्ड कोर्टियस वर्ड कोर्टियस मीन्स पोलाईट पोलाईट म्हणजे काय नम्र विनम्र तर असं एक विनम्र व्यक्ती अँड डॉक्टरीज नावाचा व्यक्ती त्या गावात राहत होता बट ही हॅड अ व्हेरी क्रुअल मास्टर आता गावात तर राहत होता पण त्याच्याकडे तो त्या ठिकाणी जो मालक होता त्याचा राजा जो होता तो अतिशय क्रुअल होता मास्टर म्हणजे मालक मास्टर म्हणजे मालक तो क्रूर होता अतिशय क्रूर होता तो दया दाखवत नव्हता इन दोज डेज किंग्स नोबल्स अँड अदर वेल्दी मेन यू द पुअर पीपल ॲट दि असलेस आणि त्या काळची एक अशी प्रथा होती की जे राजे आहेत उदाहरण व्यक्तिमत्व आहेत एवढंच नाही तर आणखी श्रीमंत माणसं आहेत ते गरीब लोकांना आपली प्रजेला गुलामगिरी म्हणून वापरायचे नोकर म्हणून ठेवायचे स्लेव्स म्हणजे गुलाम एस ए देवी या स्लेव्स म्हणजे कोण गुलामगिर गुलाम म्हणजे गुलामाचं काम काय गुलामाने दुसऱ्याच्या घरी जाऊन जे त्यांच्या घरचं काम आहे ते करणे आणि त्या बदल्यात जे आपल्या पोटासाठी लागणाऱ्या वस्तू आहेत उदरनिर्वाहासाठी त्या घेणे 
तर असाच हा त्या काळची जी प्रथा होती इन दोज डेज किंग्स नोबल्स अँड अदर एल्दी मेन यूज द पुअर पीपल ॲज देअर स्लेव्स म्हणून हे लोक गुलाम म्हणून वापरायचे अँड्रॉकली जो असा स्लेव अशाच पद्धतीनं अँड्रॉकलीज नावाचा हा अस्त एक गुलाम घेत होता स्लेव्स आर वेअर स्लेव्स वेअर फोर्स्ट टू वर्क फॉर देअर मास्टर म्हणजे त्यावेळेस हे मोठे लोक राजे लोक गुलामांना वागू फार हिन द्यायचे हिन राजांना वापरायचे द स्लेव्स वेअर फोर्स टू वर्क फॉर देअर मास्टर्स आणि हे लोक ह्या गुलामांना अतिशय दबावी ते काम करून घ्यायचे दे हॅव टू डू फॉर देअर मास्टर्स टोल्ड रे म्हणजे ह्या गुलामांना त्यांना जे काम सांगितलंय आपल्या मालकाने जे काम सांगितलंय ते काम येत नसलं तरी करावंच लागायचं तिथं मागा नसेल म्हणून दे हॅड टू दे हॅड नो फ्रीडम त्यांना कुठलंही स्वातंत्र्य नव्हतं फ्रीडम म्हणजे स्वातंत्र्य तर कुठलंही स्वातंत्र्य नव्हतं नो राईट्स कुठला अधिकार नव्हता एवन हे दे वी आर अनहॅपी विथ यर मास्टर जरी त्यांना आपल्या मालकाबद्दल नाराजगी जरी वाटत असली तरी नाराजगी व्यक्त करता येत नसेल दे कु नॉट लिव यू ते कधीही त्यांना मालक आपल्या गुलामांना सोडत नसेल दे वी आर बाउंड बाय लॉ बाउंड बाय लॉ म्हणजे सक्तीने बांधून घेणे कायद्याने बांधून घेणे बाउंड बाय लॉ कायद्याने बांधून घेणे म्हणजे त्यांना कायद्यानं बांधून घेतलं होतं त्यांच्याकडे तसं लिहून घेतलं असायचं टू ओबे दिअर मास्टर्स काय लिहून घेतलं असायचं की कोणत्याही गुलामाने आपल्या मालकाची आज्ञा मोडता कामाने ओबे म्हणजे आज्ञा पालन करणे म्हणजे आज्ञा पाळावाच लागायची असं कायद्यानं सत्य केलं होतं देअर मास्टर हाऊ यर वेगळा वेगळं हे माहित नाही तो किती क्रूर दृष्टीने मालक वाच वागला तरी सुद्धा त्यांना उलट बोलता येत नसायचं दिलेलं काम करावं सांगायचं अँड्रॉकलीज डिड नॉट लाईक दिस हर्थलेस वेगळं मास्टर अशा पद्धतीनं अँड्रॉकलीजचा जो मालक होता राजा जो होता तो हर्थलेस होता हर्थलेस म्हणजे निर्दयी तो निर्दयी होता आणि निर्दयी असल्यामुळे तो कधी दया दाखवत नसतो विक्रम मास्टर निर्दयी होता दुष्ट प्रवृत्तीचा होता हिज मास्टर स्टार्ट विथ स्लेव उपाशी मारायचा मालक तो मालक अँड्रॉकलीजला उपाय उपाशी मारायचा अँड ऑपन हिप दे हिप म्हणजे चाप आणि मारणे फटके मारणे अँड्रॉकलीज फेल दॅट एवन डे ऑज बेटर दॅट सर्विंग सच अ मास्टर कधी कधी अँड्रॉकलीजला असं वाटायचं की अशा क्रूर मालकाची मा चाकरी करण्यापेक्षा एखाद्या चांगल्या माणसाचं किंवा ह्याच्यापेक्षा मृत्यू आलेला बरा आपण मिळलेलं बरं हे काम नको असं मला वाटायचं ही किफ्ट लुक आउट ऑफ फॉर अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी आणि त्यासाठीच तो संधीची वाट पाहायचा म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे का संधी म्हणून एखाद्या संधीची तो वाट बघायचा की जेणेकरून आपल्याला इथून कसं तरी सुटका करून घेता येईल असा तो प्रयत्न करायचा ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधी At the first chance he got, he escaped from the clutches of his royal master. And he said, at the first chance he got, he said, at the first chance he got, he said, 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 he escaped from his clutches of his royal master. He said, 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 he said. Now, although Androcles had thus run away, but then, he said, 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 he was not a coward. पण तरी पण तो मित्रा नव्हता कवर म्हणजे मित्रा कवर म्हणजे मित्रा भीती वाटणार तो मित्रा नव्हता तो निर्भीड होता जरी तुला तो पळून गेला तरी तो भीत नव्हता ही टूक शेल्टर इन फॉरेस्ट आता जायचा कुठं हा प्रश्न कारण कुठं जरी गेले तरी राजाची राजेशाही चालणारच तो मला क्रूर होता तो जंगलात म्हणजे त्यामुळे अँड्रॉक रिजनं इकडं तिकडं रस्ता न पकडता सरळ त्यानं जंगल धरलं आणि हे टूक शेल्टरनं फॉरेस्ट त्यानं जंगलात असरा घेतला ही वॉज नॉट आफ्टर ऑफ द वाईल्ड फिश जंगलातील तो 
प्राण्यांना दिला नाही दॅट रोम द फॉरेस्ट जे जंगलामध्ये बाकीचे प्राणी फिरत होते भरकटत होते त्यांनी कधी असा घेतला नाही म्हणजे त्याला तो भिलाही नाही ही डिड नॉट माइंड दॅट ही हॅड नो रूप ओव्हर इज हे दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या आपण आपल्याला राहण्यासाठी घर नाही वर छत नाही किंवा आपण मोकळे आहोत भीती वाटण्याची काही त्याला काय हे वाटलं नाही कुठलाही मनात त्याने विचार केला नाही तो जंगलात राहिला हे वॉज हॅपी डॅट हे वॉज होती ॲज अ वर टू गो हेअर युअर हेअर युअर हे विश त्याला फक्त एकच आनंद होता की जसे पक्षी प्राणी हे मुक्त जीवन जगतात तसंच मी मुक्त आहे असं त्याला वाटायचं आणि त्यामुळं तो आनंद होता वन डे ॲज यू वॉज वॉन्डरिंग द फॉरेस्ट एके दिवशी काय झालं तो जंगलामध्ये असाच फिरू लागला ही सडनली केम फेसेस टू फेस केम फेस टू फेस विथ लाईन अचानक चालता चालता त्याच्यासमोर एक सिंह त्याला दिसला तो अगदी समोरासमोर होता हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न अँड फील सिंह दिसल्याबरोबर आता तो शेवटी हिंस्त प्राणी आहे हे तर आपल्याला माहीतच आहे आणि हिंस्त प्राणी जर समोरून आला तर तो आपल्याला खाणार ही सुद्धा त्यात शंकाच नाही म्हणून पहिल्यांदा त्याची पहिली रिॲक्शन सिंहाला पाहिल्याबरोबर त्याची पहिलीच रिॲक्शन अशी होती की आता आपण ह्याला आपण इथून पळून जावं वळावं वापस फिरावं आणि पळून जावं असं वाटतं पण तसं केलं का त्यानं नाही ना बर दे ही सॉ दॅट द लॉयन हॅव नॉट मोड ऑन सी हिम परंतु त्याच्या लक्षात आलं वळून जाताना त्याच्या लक्षात आलं की की सिंह हा आपल्या मागे येत नाही द लॉयन हॅड नॉट मोड ऑन सी हिम म्हणजे आपण पळतोय किंवा तो आपल्या मागे येतोय हे लक्षात आलं नाही इट नायदर गुड एवढंच नाही तर तो सिंह गुरगुरतही नाही नॉट वॉर की त्याने गरजा नाही करत किंवा कोणते हिंस्त्र हल्ला आपल्यावर करणार आहे असं त्याला वाटलं नाही आणि म्हणून तो सिंह कसा वाटला अँड्रॉप घेतला इट लुक ॲट हिम पिटीएसटी ॲज ही पिट वॉज इन अ ग्रेट पेन असं दिसला तो सिंह की जणू काही तो असा एक पिटीएसटी दिसला इन अ पिटीएस म्हणा अतिशय दयाळू अंतर करणारी मदत मागणारा तो दिसला त्याला खूप काही वेदना होतात असं त्याला वाटलं असा अँड्रॉप घेतला सिंह दिसला अँड्रॉप इज प्रॉवाज अशा पद्धतीने अँड्रॉपिस थांबला देणी मूड गेली कॉशियसली आणि नंतर तिथं थांबून सावधपणे तो पाठीमागे वळाला टू वर द लॉईन सिंहाकडे गेला स्टेप बाय स्टेप पण कसा गेला स्टेप बाय स्टेप हळवा विचार करून सावधपणे धीरदार्थपणे तो सिंहाकडे ओलू लागला जाऊ लागला द लॉईन मोंडळ मोंडळ म्हणजे कणणे मोंडळ मीन्स कणणे आणि मेक पेनफुल साऊंड्स इंग्लिशमध्ये मेक पेनफुल साऊंड्स म्हणजेच करणे आणि हा सिंह करू लागला द लॉयन मोडळ अँड हिंपर आणि मनातच तो वेदनेनं व्याकुळ होऊ लागला प्लीज हेल्प मी असं करत तो मनाला कृपया मला मदत करा असं त्याला भास होऊ लागला असा प्रश्न पडल्यावर तुम्हाला आश्चर्य वाटतो की सिंह कसा काय करू लागला नाही सिंह बोलत नव्हता पण त्याच्या वेदना अँड्रॉपिंग स्पष्टपणे जाणवत होत्या की तो आपल्याला मदत मागतो म्हणून इट्स आय सिंह टू सेम त्याचे डोळे आपल्याला त्याला सांगत होते नाही आपल्याला याला मदत करायची हे अँड्रॉपिंग ज्युनियर जेव्हा अँड्रॉपिंग जवळ गेला द लॉयन लोअर डी से अँड बिगॅन टू लिट इट्स वॉ आणि जेव्हा अँड्रॉपिंग जवळ गेला त्यावेळेस सिंहाने तो खाली वाटला आणि ते सिंह लिक म्हणजे चाटणे एल आय सी पी लिक म्हणजे चाटणे लागलीच हा सिंह अँड्रॉपिंगचे पाय चाटायला लागला देन अँड्रॉपिंग सॉटॅ द लॉयन्स पॉवाज उंडे पण जेव्हा त्याच्या लक्षात आलं म्हणजे तसं तर म्हणता येईल असं लक्षात अँड्रॉपिंगचे पाय त्यानं न चाटता विशेष तो स्वतःच सुद्धा पाय चाटू लागला असंही आता या म्हणून घेतला नाही द लॉ लो द लॉयन लोअर डी सेट अँड बिगॅन टू लिंग इस पॉ म्हणजे अँड्रॉपिंगचा पाय त्यानं चाटला नाही विशेष म्हणजे तो त्याच्याच पाय तो चाटू लागला इट इंडिकेट्स दॅट इट शोज दॅट द लॉयन वॉन्ट टू शो इज पेन टू वर्स अँड्रॉक्लिज म्हणजे याचा अर्थ असा होतो अँड्रॉक्लिजला आपली जखून दाखवायची आहे असं त्याला वाटलं दे अँड्रॉक्लिज सॉ दॅट लॉयन स्पॉक वॉज उंडेड आणि जेव्हा अँड्रॉक्लिजनं त्याचं पाहिलं की त्या सिंहाचा पाय जखमी झालेला आहे हे त्याच्या लक्षात आलं स्वर आणि सॉलून स्वर म्हणजे डुबलेला सॉलून म्हणजे सुजलेला 
स्वागत म्हणजे सुजलेला जन्म त्याच्या लक्षात आलं की पाय हा सिंहाचा पाय सुजलेला आहे दुखतोय हे तेव्हा जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा त्यांनी काय केलं आम्ही क्लोजर होतो अँड्रॉक्लिजना अतिशय जळून पाहिलं आणि अँड्रॉक्लिज नोटीस द्या जळून पाहिल्यानंतर अँड्रॉक्लिजच्या लक्षात आलं दॅट अ बिग थॉन हॅड पाय वन ऑफ द लाईन स्टो पाय संधी खल मोडून देणे फेरून जाणे म्हणजे असं लक्षात आलं जवळून पाहिल्यानंतर अँड्रॉक्लिजच्या काय लक्षात आलं की त्या म्हणजे अँड्रॉक्लिज त्या सिंहाच्या पायामध्ये एक काटा घालून वर आलेला आहे पायातून वर आलेला आहे हे लक्षात आलं सो धिस इज द कॉज ऑफ द लाईन्स डिस्ट्रेस म्हणजे हेच कारण सिंहाच्या जे काही ग्रेट ट्रबल आहे डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेस ट्रबल म्हणजे सिंहाला फार वेदना होतात हेच कारण म्हणजे काय सिंहाच्या पायामध्ये काका घुसलाय हे लक्षात आलं समनिंग अप ऑल द करे आणि मग शेवटी आपलं पूर्ण धाडस एकवटून अँड्रॉक्लिजनं काय केलं अँड्रॉक्लिज स्ट्रेच रेज हॅन्ड स्ट्रेच म्हणजे ताणले अँड्रॉक्लिजनं आपले हात पुढं केले स्लोली हॅन्ड स्लोली टुवर्ड द इंजर्ड त्या जखमी झालेल्या सिंहाच्या पायाजवळ आपले हात पुढे गेले ही वॉज आपल्या द्या त्याला भीती वाटली पहिल्यांदा तर लॉयन पुढे अटॅक येईल कशाची भीती वाटली बरं कारण सिंहाच्या पायाजवळ जाऊन तो पाय पकडायचा तेव्हा सिंह आपल्याला खणार तर नाही ना त्याची भीती त्याला वाटली आहे ऊड अटॅक येईल ही भीत त्याची एक स्वालन की ज्या त्या जखमी झालेल्या पायाला जर हात लावला तर नक्कीच तो सिंह आपल्याला हल्ला करेल हे अँड्रॉक्लिजच्या लक्षात बट द लॉन सिंग अंडरस्टँड इज गुड इंटेन्शन इंटेन्शन मी घेतो परंतु अँड्रॉक्लिजच्या लक्षात आलं की सिंह अतिशय सद्भावनेनं चांगल्या हेतून आपल्याकडे पाहतोय तो हल्ला करणार नाही असा याचा अर्थ झाला अँड्रॉक्लिज टू द पॉ इन इज लेफ्ट हँड अशा पद्धतीने अँड्रॉक्लिजनं आपला पाय त्याचा डावा पाय हातात घेतला डेफली पुल्ड आउट द थोर हळवारपणे त्यातून डेफली म्हणजे स्किलफुली पिकली कुशलतेनं डेफली कुशलतेने तो काटा काढला अँड्रॉक्लिस्ट टू द पॉईंट लेफ्ट हँड डाव्या हाताने तो पाय पकडला डेफली पुल्ड आउट ऑफ द थॉर हळवारपणे काटा बाहेर काढला देन टेरिंग अ पीस ऑफ इट्स ओन क्लोदिंग आणि त्यानंतर आपल्या अंगावरचे जे कपडे होते ते कपडे त्यातला एक कपड्यातला भाग पट्टी फाडून घेतली देन टेरिंग अ पीस ऑफ इट्स ओन क्लोद क्लोदिंग द काइंड मॅन बाउट इन द लॉयन्स इंजिनियर पॉ आणि त्या दयाळू माणसाने सिंहाचा जो जखमी झालेला पाय होता आपल्या कपड्याच्या पट्टीने फाडलेल्या पट्टीने बांधून काढला तो सरकारच्या म्हणणं आश्चर्याची गोष्ट काय झाली माहिती ना मला द लॉयन देन डिग्री जा आश्चर्याची गोष्ट असं झाले सिंह त्या अँड्रॉक्लिजचा पाय चाटू लागला हाताला चाटू लागला लोकरी जा शोभाटी कशासाठी चाटू लागत आपली ऋण व्यक्त करण्याचं म्हणून मित्रांनो लक्षात ठेवा आपले ऋण व्यक्त जर करायचे असतील तर सिंहालाही कळालं पण आपल्याला कळालं नाही तर अशी याची गोष्ट अशी झाली अँड्रॉक्लिजनं त्याची मदत केल्यामुळे सिंह आपले ऋण व्यक्त करण्यासाठी तो त्याच्या हाताला चकू लागला अँड्रॉक्लिज रिमेन विथ द लॉयर टीम एक कोड वॉक अगेन तसं पाहिलं तर अँड्रॉक्लिज रिमेन विथ द लॉयन टीम एक कॉक एक कोड वॉक अगेन म्हणजे अँड्रॉक्लिज ना त्या सिंहाबरोबर इतक्या व्यवस्थितपणे पाहिलं की जोपर्यंत तो कुळात चालू शकेल तिथपर्यंत त्यानं प्रयत्न केले की गुड हंट इन द फॉरेस्ट अँड शेअर हिज फूड जेणेकरून तो जंगलात जायचा ही गुड हंट इन द फॉरेस्ट अँड शेअर हिज फिअर फूड विथ द हेल्पलेस बिश आणि मग जेणेकरून ही गुड हंट इन द फॉरेस्ट जंगलात जाईल अँड शेअर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बिश 
ही चेन्स वेर अनबाउंड 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 म्हणजे बांधले सोबत त्याचे बांधलेले सोडलं त्याच्या साखळ्या सोडल्या ही फेल्ट वी काय दिसणे हाताळ झाले होता दुर्बल झाला होता अशक्त झाला होता अँड्रॉप्लिक्स ही वॉज सर्टन दॅट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ इज लाईफ त्याची अशा मनाची खात्री झाली की आज आपल्या जीवनाचा शेवट आहे ही लाल निश्चित ही केम टू नो दॅट दिस इज द लास्ट डे ऑफ अवर लाईफ त्याने विचार केला हा आपल्या जीवनाचा शेवट एकीकडे अँड्रॉपिक जाऊ होते दुसरी गोष्ट काय आय द अपोजिट हे दुसऱ्या बाजूला अ गेट वॉज रेज अँड अप्रोस येस वॉज वॉज रेडी टू टेन टू दॅट दुसरीकडून जी दाग होतो मी ती दाग उघडण्यात आलो आणि क्रुद्ध रागीट डेंजरस वाईल्ड महाभयंकर असा सिंह त्या मैदानामध्ये सोडण्यात आला इट हॅड बी केप्ट अप हंग्री टू मेक इट मोअर प्रोसेस त्याला खूप वेळ खायला दिलं नव्हतं सिंहाला जेणेकरून पटकन यावं आणि गटकर खाऊन जावं अशी त्याची अवस्था होती मग त्याला भूक लागली होती अँड्रॉक्लिज वॉज फील्ड विथ फिअर सिंहाला पाहिल्या बरोबर अँड्रॉक्लिज अतिशय घाबरून गेला कारण एवढा क्रुद्ध प्राणी आपल्या अंगावर येणार आणि तो आपल्याला खाणार आपलं संपणार बट ही कुड ऑफ अ ब्रेव फ्रॉन्ट परंतु अँड्रॉक्लिज घाबरला नाही अतिशय धारसान त्याचा सामना केला म्हणजेच कुट ऑफ अ ब्रेव फ्रंट मी शो दॅट वन इज नॉट अपे कारण अँड्रॉक्लिज घाबरत त्यांना असं दाखवलं की मी घाबरलो नाही आहे द लायन सो अँड्रॉक्लिज अँड शेटवर्ड सी सिंहाने अँड्रॉक्लिजला पाहिलं आणि सिंह त्याच्याकडे आला बाउंडिंग अँड रोईंग मोठमोठ्याने ओरडू लागला गर्जना करू लागला बट सडनली स्टॉप रेडि स्ट्रॅक्स परंतु जरी सिंहाने पहिल्यांदा गर्जना केली असली तरी तो अचानक थांबला आणि तिथंच तो थांबला आणि दे इट मूड स्लोली फॉरवर्ड तो हळवार पुणे अँड्रॉक्लिजकडे येऊ लागला ऑल इट्स रेस सिम टू हॅव मेल्टेड त्याचा जो राग होता ना तो राग पूर्ण संताप होता तो कमी झाला वितळला मेल्ट म्हणजे वितळला कमी झाला अँड्रॉक्लिज स्वाद दिसतो अँड्रॉक्लिज सुद्धा हे सगळं बांधलं तसे ईच फ्रेंड विकत नाही तो दोघांची ओळख होती का नाही होती ना दोघांनी एकमेकाला ओळखलं टू युमन सॅनिफमेंट आणि आश्चर्याची गोष्ट काय झाली द रॉयल बाउंडेड टुअर्ड्स अँड्रॉक्लिस अगेन सिंह हा अँड्रॉक्लिसच्या दिशेने आनंदानं झेप येऊ लागला बट बट व्हेर इट रिच रेम परंतु जेव्हा त्याच्या पोहर सोबत पोहोचला जवळ पोहोचला इट इ बिगॅन टू पर पर म्हणजे गुरगुरणे अँड रव इट्स नोट अगेन्स्ट हिम आणि गुरगुरायला लागला नाक स्वतःच घासू लागला अँड्रॉक्लेज हल्ल दलवाय हग म्हणजे मिठी मारण्याची उजी हग म्हणजे मिठी मारणे अँड्रॉक्लेजला सिंहाने मिठी मारली याची युजी अँड्रॉक्लेजला सिंहाने मिठी मारली आणि मग पुढे काय घेतलं ही वेळ कमी तरी पाहिजे का अँड्रॉक्लेज सुद्धा त्याच्यासमोर आनंदाने सुटलो या सुटकेच्या श्वास घेत तो रडत राहिला द लॉय द ऑडियन्स इन्क्लुडिंग यंग बाकीचे सगळे पाहणारे प्रेक्षक राजासुद्धा वॉज दिस टेंडर साईट इन अ ग्रेट वंड अतिशय हे नाजूक दृश्य आश्चर्याने पाहू लागले पीपल बिगॅन टू चिअर अँड्रॉक्लिस एकीकडे लोक अँड्रॉक्लिसला चिडू लागले हसू लागले अँड आज फॉर हिज रिलीज आणि ते सुद्धा एकीकडे सांगू लागले की ह्याला सोडून द्या कारण इतकं जर सिंह त्याच्यावर दया दाखवत असेल तर किती अवघड आहे परंतु हे त्यांना माहिती नव्हतं एवढं कळत नव्हतं द एम्पर आज फॅन ऑफ टू एक्सप्लेन द लॉय स्टेज बिहेवियर परंतु राजाच्या हे लक्षात आलं द एम्पर आज फॅन ऑफ टू एक्सप्लेन द लॉय स्टेज बिहेवियर अँड्रॉक्लिकला या सिंहाचं जे वर्तन होतं विलक्षण वर्तन होतं याची स्पष्टता केली फेल यू हर्ड द होल स्टोरी जेव्हा ही सगळी गोष्ट त्यांनी ऐकली द एम्पर वॉज अल्सो मोड बाय द कॅटिट्यू कारण सिंह त्याला खात नव्हता उलट तो प्रेमाने वागू लागला हे राजाच्या लक्षात आलं आणि पुन्हा यंपर तिथे तो जसा राजा तिथे समोर आला त्यानं सुद्धा आपलं खेद व्यक्त केला ऋण व्यक्त केलं आणि फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड डिश आणि त्या लक्षात घेतलं की एक माणूस आणि एक रानटी प्राणी सिंह यांचे जर मैत्री होत असेल तर आपण माणूस आहे हे त्याच्या लक्षात आहे हे वाटत नाही आणि त्यानं लागलीच आपल्या सैनिकाला आज्ञा दिली 
की Do you understand it? 